പ്രിയപ്പെട്ട നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനി ജിഷ ഇപ്പോഴും മലയാളികൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഓർമ്മയാണ് ലോക മാധ്യമങ്ങൾ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു പെരുമ്പാവൂരിലെ നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനി ജിഷയുടേത് വലിയ കോളിക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസിൽ സുമനസ്സുകളെ ഏറ്റവും അധികം വേട്ടയാടിയത് ജിഷയുടെ അമ്മ രാജേഷിനുടെ മകളെ ഓർത്തുള്ള വിലാപങ്ങളായിരുന്നു ആർഭാട ജീവിതത്തിലൂടെയും മകളുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും പോലീസുകാരുടെ മോശ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും മറ്റുമായി പലതവണ രാജേശ്വരി പിന്നെയും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു എൻ മകജ ഇതാണ് ഈ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമയിലൂടെ രാജേശ്വരി സിനിമാ അഭിനയത്തിൽ ഹരിശ്രീ കുറിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ വാർത്ത ജിഷയുടെ അമ്മ രാജേശ്വരി അഭിനയിച്ച ഈ സിനിമ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്നതാണ് നവാഗതനായ ബിലാൽ മെട്രിസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ നിയാസ് പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് ജിഷയുടെ മാതാവിന് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ നൽകിയിരുന്നു സിനിമ ഫുൾ സസ്പെൻഷൻ ആണെന്നും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കഥയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും രാജേശ്വരി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ രാജേശ്വരി അമ്മയുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം നൽകിയതെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് തനിക്കിപ്പോൾ ധാരാളം രോഗങ്ങളുണ്ടെന്നും ചികിത്സിക്കാൻ പണം ആവശ്യമായതിനാലാണ് സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും രാജേശ്വരി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒക്കലിനെ ഒരു വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പ്രമേഹം കൂടിയതിന് പിന്നാലെയുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും ഉള്ളതിനാൽ ജിഷയുടെ അമ്മ ഏതാനും ദിവസം എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ആശുപത്രി വാസവും ഇവരുടെ കയ്യിലെ പണമെല്ലാം ആരോ കൊള്ളയടിച്ചെന്ന് മകൾ ദീപ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു തനിക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ടെന്നും ചികിത്സിക്കാൻ പണം ആവശ്യമായതിനാലാണ് സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അഭിനയിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചെന്നും രാജേശ്വരി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമാ അഭിനയത്തിന് മുമ്പ് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന സൂചന രാജേശ്വരി നൽകിയിരുന്നു മൂത്ത മകൾ ദീപയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും തന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പങ്കുവച്ചും രാജേശ്വരി നേരത്തെ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ സുഖമില്ലാതെ കിടന്നപ്പോൾ മൂത്ത മകൾ ദീപ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്നും പണത്തെ ചൊല്ലി താനുമായി തർക്കമുണ്ടായെന്നും തുറന്നു പറഞ്ഞാണ് ദീപയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജേശ്വരി ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ സുഖമില്ലാതെ കിടന്നപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ആശുപത്രിയിലെ റൂമിന്റെ വാടക നൽകാൻ പോലും ദീപ തയ്യാറായില്ലെന്നും രാജേശ്വരി പറഞ്ഞിരുന്നു മുമ്പ് സമാന രീതിയിൽ രാജേശ്വരി വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിരുന്നു സർക്കാർ പണിത് നൽകിയ മുടക്കുഴ പഞ്ചായത്തിലെ അകനാട് തൃക്കേപ്പാറയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയ രാജേശ്വരി അന്ന് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിസിൻ വാർഡിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അമ്മ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ലെന്നും തന്നെ നാണം കെടുത്താനാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതെന്നും ദീപ പറഞ്ഞിരുന്നു ദീപയും രാജേശ്വരിയും തമ്മിലുള്ള അടിപിടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലീസിന് തലവേദനയായി മാറിയിരുന്നു മകൾ ജിഷയുടെ മരണശേഷം ലഭിച്ച വലിയ സാമ്പത്തിക സഹായം രാജേശ്വരിയെ മറ്റൊരാളാക്കി മാറ്റിയെന്ന് അവരുടെ അയൽവാസികളും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രാജേശ്വരി സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് എ സി കാറിലായിരുന്നു പോലീസുകാർക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ ടിപ്സായി നൽകിയതും അവർ നിരസിച്ചതും വാർത്തയായിരുന്നു ജിഷ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അകനാട് മൂലേപ്പാടത്ത് ആറ് സെന്റിൽ സർക്കാർ ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വീട് പണിത് നൽകിയിരുന്നു നാലു നേരം ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്തും ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർക്ക് ടിപ്സ് നൽകിയും രാജേശ്വരി വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു പിന്നീട് വീടിന് സൗകര്യം പോലെന്നായിരുന്നു രാജേശ്വരിയുടെ ആക്ഷേപം പരാതിയുമായി രാജേശ്വരി ജില്ലാ കളക്ടറെയും സമീപിച്ചിരുന്നു പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും സർക്കാരിൽ നിന്നും ഈ കുടുംബത്തിന് ലക്ഷങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത് തന്റെ മകളെ കൊന്ന അമീർ ഇസ്ലാമിനെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്നും രാജേശ്വരി നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മകൾ മരിക്കുന്നതിന് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് എന്നെയും വണ്ടിയിടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ പേരിലും കാര്യമായ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ സംഭവത്തിന് കൊലപാതകവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നറിയില്ലെന്നും ഇവർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ചില്ലറ മേക്കപ്പും ക്രീം പുരട്ടിലുമൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ആർഭാട പാടി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജിഷയുടെ മാതാവ് നരക ജീവിതം നയിച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ ഭർത്താവ് പാപ്പു മരിച്ചത്